கருத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு துதிகன மகிம் உண்டாவதாக எல்லோருக்கும் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்கள் சரி சோசியல் மீடியாவை பற்றி வேதாகமும் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு சின்ன தலைப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் பைபிள் ஏதாவது மீடியா சம்பந்தமா சமூக ஊடக சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசப்படுகிறதா ஏதாவது வார்த்தைகள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா சோசியல் மீடியாவை பற்றி பைபிள் ஏதாவது பேசியிருக்கிறதா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சோசியல் மீடியா அப்படின்றது எல்லாருமே இன்றைய காலகட்டத்தில் பயன்படுத்துறதுல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு வாலிப பயனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி சின்ன குழந்தைங்க முதற்கொண்டு இன்னைக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சோசியல் மீடியா அப்படின்றத அவங்க பயன்படுத்திட்டு வர்றதை நம்மளால நல்லாவே பார்க்க முடியுது இப்ப இதுல என்னுடைய பங்கு இதுல எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் பயன்படுத்துறேன் அப்படின்றத என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிச்சயமாய் பார்க்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத நான் பாக்குறேன் அப்போ இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம் இந்த பயன்பாடு அதிகமாவே ஆயிருச்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க போன் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய நம்ம வேலை செய்யற இடங்கள்ல அல்லது நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா சபைகளில் கூட மொபைல் மூலியமா பல விஷயத்த என்ன செய்யறோம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு கேள்வி இந்த நேரத்துல வருது நீங்கள் சமூக ஊடகங்களில் அதிக நேரம் செலவு செய்பவராக என்பதை எவ்வாறு கண்டறியலாம் நீங்கள் ஒருவேளை அந்த சோசியல் மீடியால ரொம்ப ஆர்வமா நீங்க நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நேரத்தை குறைக்கிறது ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறது என்ற வார்த்தையை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் எப்படி நேரத்தை குறைக்குது எது அதிகரிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம பார்க்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பதற்கு நான் பயன்படுத்துகின்ற இந்த ஒரு மொபைல் போன் என்னுடைய நேரத்தை குறைக்கிறதா அதிகரிக்கிறதா நிறைய நேரத்துல ரொம்ப வேஸ்டா என்ன செய்யறோம் நேரத்தை நம்ம இந்த மொபைல் மூலமா நிறைய விஷயத்தின் மூலமா நான் என்ன பண்றோம் நம்ம வீணடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்துல ஒரு இது போட்டிருக்கு இஃப் யூ ரீட் த பைபிள் ப்ராப்பர்லி ரியலைஸ் தட் சோசியல் மீடியா இஸ் நாட் இன் த பைபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு ஃபேஸ்புக் அல்லது யூடியூபர் வாட்ஸ்அப் அல்லது ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராம் ஸ்னாப்சாட் ட்விட்டர் இமோஜ் ஆட்ஸ் அண்ட் டேட்டிங் ஆப்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இப்படி பல விஷயங்கள் பார்க்கிறோம் எதுவுமே இந்த பரிசுத்த வேதத்துல ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு இது எல்லாம் தான் வேதத்தை காட்டிலும் அதிகமான ஒரு ஆர்வத்தை கொண்டு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் வசந்த முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் அப்படின்ற வேத வசனம் ரொம்ப தெளிவா நமக்கு கற்றுத்தருகிறது தேர் ஃபோர் வெதர் யூ ஈட் அர் ட்ரிங்க் அர் வாட் எவர் யூ டூ டூ ஆல் ஃபார் த குளோரி ஆஃப் காட் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை இந்த வசனத்துல இருந்து நம்ம எடுக்கணும் வாட் எவர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆல் என்று அர்த்தம் எதை செய்தாலும் சரி இன்னைக்கு சாதாரண ஒரு தண்ணியில இருந்து ஒரு டம்ளர் குடிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் தேவனுடைய நாம மகிமைக்கென்று நான் அருகுகின்ற அந்த தண்ணீர் இருக்குதான்றதை நம்ம யோசிக்கணுமா எந்த ஒரு காரியத்தை ஏறெடுத்தாலும் சரிங்க நாம் அவருடைய மகிமை அவருடைய நாமம் மகிமைக்கென்று நான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் ஒரு கிறிஸ்தவனாக நம் இயேசுவை பின்பற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மை சுற்றி உள்ள உலகம் அல்ல என்பதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது இல்லையா நம்ம யாருக்கு ஃபாலோவர் யாருக்கு பின்தொடர வேண்டிய ஒரு பிள்ளைகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இயேசுவை பின்தொடர்கின்ற ஒரு பிள்ளைகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு வேதாகமும் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது மற்ற உலகத்துல நாம் பார்க்கிற மற்ற காரியம் என்ன செய்யக்கூடாது இல்லை என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவராக இருப்பது என்பது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது என்பதை நம்ம மனசுல பதிவு பண்ணிடுங்க மேலும் சோசியல் மீடியா உட்பட நம் வாழ்வில் அனைத்து பகுதிகளிலும் நாம் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார் கடவுள் கூட என்ன ஆசைப்படுறாரு தெரியுமா ஐயா நான் உன்னை படைச்சிருக்கேன் உனக்கு சகலத்தையும் தருகிறேன் சகலத்தையும் தந்திருக்கிறேன் வேற நீ என்ன செய்யற அப்படின்னா உலகத்தின் அடிப்படையில் இந்த சோசியல் மீடியான்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல அதிகமாய் நம்ம ஆர்வத்துல இருக்கும் அதான் தலைப்புல சொன்ன உண்மையை பேசுவோம் அதாவது பொய் ஏதாவது சொல்றனா இன்னைக்கு இது குற்றத்திற்காக அல்ல நம்மை நாமே சோதித்து பார்ப்பதற்காக இந்த பிரசங்கங்கள் இந்த நாள் நமக்கு மத்தியில் இருக்குதுன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிடலாம் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் லூக்கால நம்ம வாசிக்கும் போது ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா லூக்கா பின்பு அவர் எல்லோரையும் நோக்கி ஒருவனின் பின்னை வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை அணுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று வேதம் சொல்கிறார் மனுஷன் வந்து இருக்கிறான் அப்படின்னா தன்னைத்தானே வெறுத்து 
அணுதினமும் பின்தொடர்ந்து வரக்கின்ற ஒரு கிறிஸ்துவ பிள்ளையா இருக்கணும்ன்ற ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் தன் ஜீவனை ரச்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்து போவான் என்னிமித்தமாய் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை ரச்சித்துக் கொள்கிறான் மனுஷன் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன்னைத்தான் கெடுத்து நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்விங்க ஏசப்ப கேட்கிறார் உலகம் முழுசும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் சரி ரொம்ப பெரிய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் சரி பயங்கரமான செய்திகள் பயங்கரமான வாழ்க்கைகளை நீ ஒருவேளை வாழ்ந்தாலும் சரி தேவனுடைய வார்த்தையை கடைபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒருவேளை அந்த வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் நம்மளுடைய பயணங்கள் இருந்தாலும் சரி ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி நீ அழிந்தாலும் உனக்கு அதுல லாபம் என்ன ஒரு கெயின் நமக்கு இருக்கணும்ல ஃபார் வாட் ப்ராஃபிட் இட் இஸ் டு மேன் இஃப் ஹி கெயின் த ஹோல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கு எதுக்காக என்ற கேள்விய சற்று யோசித்துதான் பார்ப்போம் முழு உலகத்தையும் அதாவது நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் நமக்கு இருக்கும் இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கலாம் அல்லது பேஸ்புக்கா இருக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அதுல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அதுல அதிகமான ஆர்வம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் ஆனா அதுல ஒண்ணுமே இல்லைன்றாரு ஒரு சிறு அனுபவத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சாட்சியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பேஸ்புக் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமே அந்த பேஸ்புக்ல எவ்வளவு நண்பர்களை நம்ம சேகரித்து வைக்கலாம் அப்படின்னா ஐயாயிரம் நண்பர்களை சேகரித்து வைக்கலாம் ஐயாயிரம் நண்பர்களுக்கு மேல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அந்த பேஸ்புக்ல வைக்க முடியாது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐயாயிரம் நண்பர்களையும் பிடிச்சிட்டேன் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க பேஸ்புக் நீங்களும் நானும் பயன்படுத்துகின்ற அந்த பேஸ்புக் ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க எனக்கு ஐயாயிரம் நண்பர்களும் முழுசா வந்துட்டாங்க அந்த ஐயாயிரம் நண்பர்களையும் நான் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி பல நாட்கள் இரவு தூங்காம நிறைய நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் இந்த மொபைல் அப்படியே தட்டிக்கிட்டே இருந்த நாட்கள் உண்டு ஏன்னா ஐயாயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கோல் ரீச் பண்ணணும் ஐயாயிரம் பேர் எனக்கு என்ன செய்யணும் வரணும் ஏன்னா அந்த ஐயாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட போயிட்டு நான் என்ன செய்வேன் பெருமையாக பேஸ்புக்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கோலை நான் நிறைவேற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால பல நாள் தூக்கம் இல்லாமல் அந்த உலக ஆசையிலே அதிகமாக மூழ்கப்பட்டு அத்தனை நண்பர்களையும் நான் சம்பாதித்தேன் ஆனா இன்னைக்கு ஒருவேளை என்னுடைய ஐடி நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா என் மனசு அப்படியே திருப்பி மாறி ஒரு நண்பர்கள் கூட ஒரு உறவு பந்தத்தை பேஸ்புக்ல நான் வைக்கவே இல்லை ஏன் இந்த மாற்றம் எப்படி இந்த மாற்றம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல சில இந்த சோசியல் மீடியால நம்மளுடைய மனது அதிகமாக தள்ளப்படுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் சொல்லுவாங்களே எல்லாம் வயசு பா வயசுல அப்படிதான் வரும் அப்படின்றான் ஆனால் தேவன் சொல்றாரு ஒன்றுமே இல்லை இவ்வளவு நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அவ்வளவு நண்பர்கள் இருக்காங்க இத்தனை பெரிய பெரிய போதகர் மாதிரிலாம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய விளையாட்டு வீரர்கள் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய நடிகர்கள் எனக்கு நட்புறவை இழக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ்புக் நண்பர்களை அதிகமாக பிறரிடம் என்ன சொல்லுவோம் காண்பிப்பது உண்டு நான் ஏசு சொல்றாரு எல்லாமே வேஸ்ட் நான் அடிக்கடி யோசிச்சு பார்ப்பேன் எதுக்கு ஆண்டவரே ஒரு காலத்துல அந்த ஐயாயிரம் நண்பர்களும் சேர்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி ராம் முழுவதும் உட்கார்ந்து இதை பயன்படுத்தின நாட்கள் உண்டு ஆனா இப்போ ஒருத்தர் கூட நான் வைக்கலையே ஏ எப்படி இந்த மனம் எனக்கு வந்தது கடவுள்தான் தெரியும் நாம் அவரை முழு மனதுடன் நம் வாழ்க்கையில் பின்பற்றவில்லை என்றால் சோசியல் மீடியாவில் பின்பற்றி என்ன ஒரு பயன் வாழ்க்கையில உயிர் தந்த ஆண்டவருக்கு உண்மையாய் வணங்குகிற அந்த தேவத்துக்கிட்ட நம்மளுடைய உறவுகள் வளர்க்கலன்னு சொல்லும் போது இந்த பயன்படுத்துற இந்த சோசியல் மீடியால இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இத்தனை பேர் இருக்காங்களா எத்தனை நண்பர்கள் இருக்காங்க புது நண்பர்கள் எத்தனை வெளிநாட்டு நண்பர்கள் எத்தனை அப்படின்னு கணக்கு போடுறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்றார் இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளை நேசிக்க வேண்டாம் என்று ஏசு எச்சரிக்கிறார் ஏனென்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் பிதாவின் இடத்திலிருந்து வந்தது இல்லை அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்களா ஒன்னு யோகம் ரெண்டாம் அதிகார வசனம் பதினைந்து இருந்து பதினேழு வரையும் வாசிச்சோம்னா உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூறுந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படின்னா அவரிடத்தில் பிதாவினுடைய அன்பு இல்லை என்பதை ரொம்பவும் தெளிவா யோகன் இந்த இடத்துல எழுதுகிறார் அன்பு இல்லை ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையோ கண்களின் இச்சையும் ஜீவியத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் எல்லாமே உலகத்தில் உண்டானவைகள் எங்கெல்லாம் உலகத்திலிருந்து வருது இந்த வசனம் நம்ம நிறைய முறை கேட்டிருக்கோம் மாம்சத்தின் இச்சை 
கண்களின் ஒரு இச்சை ஏதாவது ஒரு ஆசை நமக்கு ஒரு தூண்டுதல் வருகிறது ஜீவியத்தினுடைய ஒரு பெருமைகள் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போம் தேவனுடைய சத்தியத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்பான் என்றென்றைக்கும் அந்த நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நம்ம பெறணும் அப்படின்னு சொன்னா உலக ஆசைகளை நம்ம விட்டு இந்த சோசியல் மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காரியத்திலிருந்து சற்று வெளியே வருவதற்கு நம் வாழ்க்கையை முயற்சிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்தேன் அது அப்படின்னு பாருங்க வென் யூ லுக் அட் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் போஸ்ட் ஆன் சோசியல் மீடியா இட்ஸ் ஈஸி டு சீம் வாட் ஜீசஸ் இஸ் ரெஃபரிங் டு it seems like everyone is posting and sharing content that shows off their body their beauty or their property in the moonru vaarthi nalla gavaninga idu thavarudalan purindukolvadharkalla idu dhaan appadiye inga nadakku ennudaiya sharirathai paar ennudaiya udalai paar endru andha vaarthai anga paakalam appidipatta oru photo kal enna seidhu innikki nammudaiya pillaigale poda aarambikkiram அங்க என்னுடைய அழகை நீ வர்ணிக்கிறதுக்காக நான் என்னென்ன பண்றேன் அந்த சேட் இந்த சேட் போட்டோ எல்லாம் எடுத்து பவுடர் அடிச்சு என்னெல்லாம் போடுறோம் அல்லது நான் என்னுடைய சொத்துக்களை காண்பிப்பதற்காக ப்ராப்பர்ட்டியை காண்பிப்பதற்காக இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவை பயன்படுத்துறோம் இவை தேவனிடம் இருந்து வந்தவை அல்ல என்பதால் சோசியல் மீடியாவில் இந்த விஷயங்களை நேசிக்கவோ அல்லது பங்கேற்கவோ கூடாது என்று அழைக்கப்படுகிறோம் உலகத்துல கரைபடக்கூடாதுங்க நம்மள ஒரு விசேஷித்த ஜாதி மக்கள் விசேஷித்த பிள்ளைகள் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நம்மள அந்த விசேஷமா ஒரு ஸ்பெஷல் பீப்புள் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லுகிற நாம இப்படி நம்மளே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை துளைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு வருத்தமான ஒரு செய்தி ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருக்கலாம் நான் சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தாதீங்க ஆண்டவர் அது விரும்பல அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை டைரக்டா அடிச்சிருக்கலாம் ஆனா நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சோசியல் மீடியா அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு பண்பு இப்ப நம்ம பேசுறது கூட இந்த ஒரு மீடியா மூலியமா தான் பேசுறோம் நான் நேராக வந்து அந்த சபையில் என்னென்னு பேசல ஆனா இப்படி ஒரு போனை வச்சுக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிட்டு என்ன செஞ்சிடும் பயன்படுத்துறோம் நல் விதத்தில் பல காரியங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுகிறது நாம் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதிகமான நாட்டங்கள் அதுக்குள்ளாக போகும்போது தேவனை விட்டு நாம் விலகிறோம் என்பதை மறந்து விடாதீங்க கொலேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது சொல் சொல்லுகிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுதானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளே நாடுகள் என்று சொல்கிறார் ஏன்னா மாம்சத்து நிச்சயங்களோ கண்களின் நிச்சயத்தான் ஜீவியத்தின் பெருமைகளை தான் அதிகமாக நம்ம தேடுறோம் மேலானவைகளை நாம் நாடுவது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அப்போ யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்பொழுது நான் மனுஷரையா கலாத்தியர் ஒன்று பத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் யாரை மனுஷனையா தேவனையா யாரை நாடி போதிக்கின்றேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறேனா இருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே அப்படின்னு கலாத்தீர்ல போல் எழுதுறேன் இது பிரசங்கம் பண்றவருக்கோ அல்லது பாஸ்டர்மார்களை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்படியே போட்டிருக்கு போதிக்கிறேன் ஏதாவது பிரியப்படுத்துற இருக்கலாம் அப்ப நமக்கெல்லாம் இல்லையா பொதுவான நம்ம மக்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பா அப்படி நீங்க யோசிச்சிடாதீங்க நம்மளுடைய நடக்கைகள் வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு தாற்பயத்தினுடைய வாழ்க்கையில நம்ம யார சார்ந்திருக்குது யாரை மகிமைப்படுத்துகிறோம் என்பதை சற்று யோசிக்கணும் கேக்குது யாரை பிரியப்படுத்துவதற்காக மற்றவர்களை பிரியப்படுத்துவதின் கவனம் செலுத்தினால் நாம் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர்களாக இருக்க மாட்டோம் என்று வேதம் சொல்கிறது ஒரு கேள்வி சமூக ஊடகங்களை அதாவது சோசியல் மீடியாவ பயன்படுத்தும் போது தவிர்க்க வேண்டிய சில முறைகளை நான் இப்ப சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோவை நீங்க ஷேர் பண்ணா ரொம்ப நல்லது இந்த நான் சொல்ல போற இந்த விஷயத்த நீங்க கவனிக்கிறது அதை விட ரொம்ப நல்லது நீங்கள் சமூக ஊடகங்களின் வெறுத்தனமாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணட்டும் என்னங்க வார்த்தையில ரொம்ப துப்பாக்கி சுடுவது போல இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் ரொம்ப அடிக்ஷனா ஒருவேளை என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இந்த மொபைல்ல இருக்குது நான் பயன்படுத்திருந்த மோடிய அந்த மீடியா ஆப்ல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நான் என்னங்க பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த போட்டோஸ் அப்லோடிங் பண்ற விஷயத்துல புகைப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்யறதுல கொஞ்சம் நம்ம கவனமா இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா பிறரை கவரும் வகையாக என்னுடைய படம் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஒருவேளை நீங்க போட்டோ எடுத்து போடுறீங்கன்னா அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் தான் நான் அதுல எதுலையுமே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவருடைய வசனத்தின்படி நடக்கின்ற பிள்ளைகள் 
தேவனுடைய சத்தியத்தை அதனுடைய அடிப்படையிலே வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பிள்ளைகள் அந்த இரண்டாம் வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைகள் லவோதிக்க என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னா பிறரை கவரும் வகையாக என்னுடைய புகைப்படங்கள் இருக்கக்கூடாது அல்லது பிறரை கவிழ்க்கும்படியாக இருக்கக்கூடாது பிறரை ஏமாற்றும் வகையில அந்த படங்கள் இருக்கக்கூடாது நிக்கிறது ஏதோ பட்டிக்காட்டுல இருக்கலாம் ஆனா அது இதுன்னு எடிட் பண்ணி ஏதோ பாரியில் இருக்கிற மாதிரி போடுறது சில நேரத்துல பிறரை தூண்டும் வகையாக பிறரை இகழ்க்கும் வழி வகையாக இருக்கக்கூடாது பிறர் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிறர் பார்த்த உடனே ஐயோ என்னப்பா போட்டோ போட்டிருக்காங்க இப்படி இந்த பையன் போட்டோம் எதிர்பார்க்கலேன்னு துக்கிக்கும் வகையாக நம்மளுடைய புகைப்படங்கள் இருக்கக்கூடாது பிறர் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இருக்கக்கூடாது நிறைய நேரத்தில் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அதிகமாக நம்ம செலவழிக்கிறோம் நாம் முதல்ல இப்படி தான் நிறைய செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு காலத்துல யார் யார் என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கிறாங்க என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கறதுக்கே அதிக நேரத்தை செலவழித்தவன் ஆனா இன்னைக்கு ஒருத்தர் இது பாக்குறது கூட நேரம் இருக்க மாட்டேங்குது ஏதாவது வேகமா பயன்படுத்தும் போது அந்த வாட்ஸ்அப்ல அந்த ஸ்டேட்டஸ் போனாதான் உண்டு ஒரு எப்படி மாற்றங்கள் வருகிறது அதிகமான ஆர்வத்தை அதுல இருந்து நான் பின் வந்தால் மட்டுமே முடியும் இந்த செய்தி ஒரு காலகட்டத்துல என்னை மாற்றின ஒரு பிரசங்கம் அதுக்குதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரத்துல இதை பிரசங்கிக்க நான் விரும்பினது சோசியல் மீடியா ஹாஸ் அ பிகேம் அ வே for people to post photos that says hey look at me i am hot check out my perfect body or look at my new car i'm i'm cool i'm so cool yeah i'm rich and blessed in the vaarthai la gavanichingla edukaga poda podumode enna arthatha kudukku theriyuma enna paaru en alagai paaru நான் வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா விதத்தையும் என்னுடைய காரு பங்களா வீடு இதெல்லாம் பாரு நான் ரொம்ப ரிச்சா இருக்கேன் நான் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாழ்மையிலும் பெருமை இன்னைக்கு நிறைய நேரத்துல நம்மளை அறியாமலே வரும் நம் உடலால் கடவுளை மதிக்கவும் தோற்றத்தில் அடக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வேதாகமோ பதிவிடுகிறது ஆனா இதை கொஞ்சம் நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் இதை கடப்பதற்கோ அல்லது இப்பனாலும் இப்பவும் நான் நான் சில விஷயத்தை கடந்துட்டு தான் இருக்கிறேன் மிகவும் பாடுபடுகிறேன் இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒருவேளை நீங்க ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா தேவன் கிட்ட அந்த உதவியை கேட்டு வரங்களா யாருடைய மனதை புண்படுத்துவதற்காக இந்த வார்த்தைகளால் அல்ல இதையெல்லாம் நம்மளை அறியாவிலே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விட வேண்டாம் ஒன்று குறைந்த வாசிக்கிற உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்று நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்று அறிவீர்களாக நம்ம உடம்புக்கும் நம்ம சரீரத்துக்கு நாம சொந்தக்காரர் இல்லை அப்படின்னு பயம் சொல்லிக் கொடுக்கும் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கும் உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க என்னோட பாடிக்கு நான் சொந்தக்காரே கிடையாது அப்புறம் எப்படி என்னுடைய சரீரத்தை பிறர் பார்க்கும்படியாக அப்படி ரொம்ப ஸ்டைலா ஆடம்பரமாக பிறர் வந்து கவிழ்க்க முடியா அல்லது கவர் முடியா போட்டதுல என்ன பிரயோஜனம் அவர் சொல்றாரு நான் என்னுடைய சரீரத்துக்கே சொந்தக்காரன் அல்ல மறுபடியும் ஒரு நல்ல தெளிவா ஒண்ணு பதிவுல நான் விருப்பப்படுறேன் போட்டோ போடுறது பாவம் நீங்க பாவிகள் அல்லது நான் பாவி அப்படின்ற வார்த்தையை நான் சொல்ல வரல எப்படிப்பட்ட புகைப்படங்கள் பிறருக்கு ஒரு மாதிரி பார்த்த உடனே டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு வேலை நம்மளுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா பிளீஸ் ட்ரை டு அவாய்டு அதான் நான் சொல்ல வரேன் ஒரு உண்மையான தேவ பிள்ளைகள் ஆணோ அல்லது பெண்ணோ தன் அழகும் மதிப்பும் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை அறிவார்கள் அது இன்ஸ்டாகிராம்லயோ அல்லது பேஸ்புக்லயோ அல்லது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லயோ உள்ள உள்ள புகைப்படத்தை விரும்பும் நபர்களின் எண்ணிக்கையில் இருந்து அல்ல ரெண்டாவதாக போக்கஸிங் டூ மச் ஆன் யுவர் செல்ஃப் சமூக ஊடகங்கள் என்னை பார் என்னை பார் என் வாழ்க்கை எவ்வளவு அற்புதமானது என்று பாருங்கள் என்று நம்ம அதிகமாக போடுறோம் அப்படின்னா இல்லையாங்க கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம் என்ன செய்யணும்னா வாழ்க்கையில் எங்கும் நமது பதிவு அல்லது பதில் இயேசுவை பாருங்கள் என் வாழ்க்கையில் மிகவும் அற்புதமாக இருப்பதற்கு அவர்தான் காரணம் என்று சாட்சியிடுகின்ற ஒரு இருக்கணுமா நான் சில நேரத்தில் நம்ம பார்க்கிற ரொம்ப நல்ல தெரிஞ்ச நண்பர்களாக இருப்பாங்க ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில ரொம்ப நமக்கே சில நேரத்துல ட்ரெயின் அப் பண்ணி கூட அதாவது நமக்கே சில நேரத்துல சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களாக கூட இருக்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க நல்ல வாக்கியம் நிறைந்த ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டேட்டஸ்ல 
அடுத்த ஸ்டேட்டஸ் நீங்க அடுத்த போட்டோஸ் நீங்க திருப்பினீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே ஒரு செக்குலரா உலக ரீதியா ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஏதாவது ஒரு கோட்ஸ் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க வச்சிருப்பாங்க அப்போ அதை பார்க்கும் போது ஒரு புதிதாக சத்தியத்தை கேட்ட பிள்ளைகளோ அல்லது தெரிகிற பிள்ளைகளோ தெரிந்த பிள்ளைகள் நாம எல்லாம் அப்படிலாம் வைக்கும் போது புதிதா வர்றவங்க அதை பார்க்கும் போது என்ன நினைப்பாங்க இவங்களே என்ன பாணித்தரமா இல்லை இவங்க கிட்ட சத்தியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா என்ன செய்யல இவங்களே கடைபிடிக்க பாடுகிறாங்க இவங்களை நம்பி என்ன பிரோஜனம் என்று எண்ணுவார்கள் நினைப்பாங்களா நினைக்க மாட்டாங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வேலை யோசிச்சு கேட்டுக்கலாம் என்னைக்காது நீ மட்டும் அடிக்கடி பாட்டெல்லாம் வைக்கிறப்ப நாங்கள்லாம் வைக்க கூடாதா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில நம்மளை வந்து தள்ளப்பட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் நானும் மெய் கிறிஸ்தவர்களாக இன்னும் வாழ துவங்கவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம் கம்பேரிங் யுவர்ஸ் லைஃப் டு அதர்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுதல் கம்பரிஷனே ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாதீங்க எனக்கு இது கிடைக்கல வசனம் சொல்லுது அது யாத்திராகும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நமக்கு கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் பிறருடைய வீட்டை இச்சையாது இருப்பதாக பிறருடைய மனைவியும் இச்சையாது இருப்பதாக அவனுடைய வேலைக்காரன வேலைக்காரி எருது ஒரு கழுதையை முத கொண்டு சொல்றாரு எப்ப நீ ஒன்னும் எச்சிக்க கூடாது கம்பேர் பண்ணி பாரு என்கிட்ட இல்லையா என்கிட்ட நாலு மாடு தான் இருக்கு அவன்கிட்ட எட்டு மாடு இருக்க இருந்துட்டு போட்டோம் கடவுள் அவர்கள் கொடுத்தார் இந்த கம்பேர் பண்ணி பாக்குறதுனாலே இதுலயே நம்ம இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா அதிகமா யூஸ் பண்றோம் கம்பேரிஷன் வந்து எப்பவுமே சரி இருக்க கம்பேரிஷனே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல அதுலயும் நல்லது இருக்கு எனக்கே யோசிச்சு பாத்துருக்க மாணவரே நீங்க பன்னிரெண்டு சீசர்ல கொடுத்தீங்க அந்த பன்னிரெண்டு சீசர்ல இவரை போல எனக்கு குணம் இருக்கிறது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பாத்துருக்கோமா வாய்ப்பே இல்லை அப்படி தானே யோசிச்சு பாருங்களேன் எதுல நம்ம கம்பேரிஷன் கொடுத்தோம் பிகமிங் அடிக்டட் ஆர் மேக்கிங் சோசியல் மீடியா அண்ட் ஐடல் வெறித்தனமாக அடிமையாக்கி அல்லது சமூக ஊடகத்தை ஒரு சிலையாக ஆக்குறது இன்னைக்கு வந்து பைபிளை எந்த அளவுக்கு கையில தூக்குறோமோ அதை விட மொபைல தான் தூக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்கு என்னையன்றி உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் மேலை வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியில் உள்ள தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிற ஒப்பாட ஒரு சொருபத்தையாகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் என்று நமக்கு தீர்க்க அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு சிலை போல ஒரு ஐடல் போல இன்னைக்கு மொபைல நமக்கு ஒரு கடவுள் மாதிரி மாத்திட்டோங்க தவிர்க்க வேண்டிய காரியங்கள் இன்னும் இருக்கிறது இந்த உலகில் எதுவும் யாரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளுக்கு முன் வரக்கூடாது மேலும் நீங்கள் கடவுளுடன் செய்வதை விட சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்துவதற்கு நம்புவதற்கும் அதிக நேரத்தை செலவிட்டால் உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்கலாம் சீக்கிரமா முடிக்கிற கடைசியாக சில கேள்விகள் நீங்க சமூக ஊடகங்களை அதிகமாய் பயன்படுத்துகிறீங்களா என்பதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுங்க ஒருவேளை அதுல அடிக்ஷனா ரொம்ப இருக்குன்னா சில கேள்வி இதெல்லாம் வந்து கேள்விகள் காலையில எழுந்தும் முத முதல்ல பைபிளை தவிர இந்த ஒருவேளை மொபைல் போனை பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கணும்னா நம்ம எல்லாம் அதுல அடிக்ஷனா இருக்கிறோம் இந்த கேள்வியும் நமக்கு நிறைய முறை கேட்டோம் நமக்கு நாமளே நிறைய டைம் கேட்டிருப்போம் மறுபடியும் இன்னைக்கு இந்த செய்தியின் மூலம் கேட்கப்படுகிறது அதிகமாய் எதை தூக்குறோம் சமூக ஊடகங்களில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் செலவழிக்கிறோம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் புதிய அதாவது விருப்பங்கள் அல்லது அறிவிப்புகள் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் புதுசா வந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை நம்ம வந்து மொபைல் போனை தூக்கி தூக்கி பாக்குறோம் டிங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டா போதும் பக்கத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருடைய மொபைலா கூட இருக்கலாம் ஆனா நம்ம நினைப்போம் நம்ம மொபைல தான் மெசேஜ் வந்துருச்சு என்ன நினைச்சிட்டு என்ன செய்யுது உடனே போன் எடுத்து டக்கு டக்குன்னு பாக்குவோம் அந்த அளவுக்கு எல்லை மீறி போயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்னும் சோசியல் அடிக்ஷன்ல தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் மற்றவர்களுடன் நேரில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு எதிரே அமர்ந்திருக்கும் நபருடன் உண்மையாக உரையாடல் அல்லது உண்மையான ஒரு உரையாடல் ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு முன்னால் சமூக ஊடகங்களின் நேரத்தை செலவிடுவீங்களா ஒரு பர்சன் இருக்கிறாங்க பக்கத்துல ஒரு நபர் இருக்கிறாரு இந்த பக்கம் ஒரு நபர் இருக்கிறாரு அவங்க கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கடைக்கு எங்கே செஞ்சிருப்போம் ஒரு பேக்கரிக்கோ அல்லது ஏதோ ஒரு கடைக்கோ இல்ல சர்ச்சுக்கு வெளியில எங்கேயாவது நின்று பேசணும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல கூட ஒருவேளை அந்த மொபைல் போனால நம்ம கையில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம அடிக்ட் ஆயிட்டோம் அதிக விருப்பங்களையும் பின்தொடர்வுகளையும் பெறுவதிலும் நீங்கள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறீர்களா அல்லது ஆர்வமாக உள்ளீர்களா குடும்ப ஜபத்தில் பாட்டு பாடும் நேரத்தில் செய்திகள் ஏதாவது மெசேஜ் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கா சாங் சர்வீஸ் தானே போகுது ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு மெசேஜ் தட்டிடுவோம் இல்லை இந்த மாதிரி குணம்லா
அங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க யாராவது ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படின்னு நிறுத்திட்டு நான் பிரேயர் பண்ண போறேன் நீங்க வைங்க சொல்ல மனசு வராது அப்படி ரெண்டு தட்டு தட்டிடுறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கிறோம்னு சொன்னா நம்ம அடிக்ஷனா இருக்கோங்க நீங்கள் சமூக ஊடகங்களில் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு கழிக்க ஒரு நாளை நம்மளால கழிக்க முடியுமா சில நாட்களாவது கழிக்க முடியுமான்னா ரொம்ப ஆச்சரியம் கடைசியாக சமூக ஊடகங்களுக்கு பதிலாக கடவுளுடன் அதிக நேரம் செலவிட விரும்புறீங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த செய்தி நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம் சோசியல் மீடியாவோட அதிகமா தேவன் இடத்துல நான் அதிகமா சேரணும் டு யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் வித் காட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் சோசியல் மீடியா இந்த தலைப்புல நல்ல ஒரு செய்தி இருக்கு இதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே செலவு பண்ணணும் என்னென்னா செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இனி எப்படிப்பட்ட அந்த அந்த அதிகமான நேரத்தை தேவன் பக்கம் திருப்பிக் கொள்வது என் வாழ்க்கை என்பதை ஒரு அற்புதமான செய்தி இருக்கு இந்த செய்திக்காக நம்ம காத்திருந்து ஜெபிப்போம் இந்த நாள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு இல்லர் ஸ்டேஷனோட நான் முடிக்கிறேன் எமி வைஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒயின் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு லேடி இருக்காங்க நீங்க வேணா கூகுள் பண்ணி பாருங்க நான் எதுக்காக இந்த இடத்துல நான் போடல அப்படின்னு சொன்னா அந்த நபர் அந்த லேடியோடைய புகைப்படங்கள் அந்த அளவுக்கு பொது இடத்துல காண்பிப்பதற்கு உண்டான ஏற்ற புகைப்படம் அல்ல என்று நான் நினைக்கிறேன் நீங்க அடிச்சு பாருங்க எமி ஒயின் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி என்ன செய்யறாங்கன்னா செப்டம்பர் பதினாலாவது நாள்ல ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல அவங்க பிறந்திருக்காங்க லண்டன் என்ற பகுதியில இங்கிலாந்து தேசத்துல என்ன செய்தாங்க அவங்க பிறந்திருக்கிறாங்க எப்ப இறந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜூலை இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல என்ன செஞ்சிருக்காங்க இறந்திருக்காங்க மொத்தம் இருபத்தி ஏழு வயசு தான் அவங்க உலகத்துல வாழ்ந்தது ஒரு இளம் பெண் அந்த இளம் பெண் வாழ்ந்த ஒரு வயது இந்த உலகத்துல எவ்வளவு கேட்டா இருபத்தி ஏழு வருஷம் தான் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்களாம் நீங்க அந்த போட்டோஸ் கூட அடிச்சு பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற 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 எப்படி போயிருச்சு அப்படின்னா முகத்துல எல்லாமே மாற்றம் அடைஞ்சு போச்சு நல்ல பருமன் இருந்துச்சு நல்ல ஒரு அழகு இருந்துச்சு தெளிவா இருந்தாங்க ஆனா எல்லாம் மாத்தி போயிருச்சு இருபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் தான் உயிரோடு இருந்திருக்காங்கன்னா ஏங்க செத்து போனாங்க அந்த இழப்பு எதுக்காக அவங்க இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது போடப்பட்டிருக்குது போதையினாலும் அதிகமான இந்த ஊடகத்துல அவர்கள் செலவழித்ததினாலும் டிப்ரெஷனுக்குள்ள தள்ளப்பட்டு இவங்க யார் இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது இவங்க வந்து ஒரு ராக் மியூசிக் ராக் வந்து சொல்லுவோம் ரொம்ப வேகமா கிட்டார் எல்லாம் பிளே பண்ணிட்டு சத்தமா பாடுவாங்க பீட்டா ரொம்ப வேகமா இருக்கும் நீங்க சும்மா அந்த லைட்டை நின்று அதை கவனிச்சாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்க நம்மளுடைய சதைகள் எல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் கைகள் எல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சு அவ்வளவு வேகமான இசைகள் அதை டீச்சரா இருந்தாங்க ரைட்டர் அவங்க வந்து பாட்டு எழுதி சொந்தமாக பாடி மற்றவங்களும் என்ன செய்வாங்க ஸ்டேஜ் எல்லாம் போய் பாடுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் இருபத்தி ஏழு வயசுல உயிர் போயிருக்குன்னா இதெல்லாம் அதிகமாக அவர்கள் செய்யும் பொழுது அதிகமான மது பழக்கத்துக்குள்ளாக ஆளாகி அதிகமான இந்த சோசியலுக்குள்ள அடிக்ஷன் ஆகி என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவருடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில அவங்க தள்ளப்பட்டாங்க சாக வேண்டிய வயசா சின்னதா அப்படி அவங்க ஹிஸ்டரி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தேன் இதுல போட்டிருக்கு எத்தனையோ இருபத்தி ஆறு அவார்டு வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி இரண்டோ ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட அவார்டு இன்னும் கிடைக்க வேண்டி இருந்துச்சு அவங்க நாமினேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த நபர் நல்லதாக பாடி இருக்கிறாங்க இவங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு அதனால இவங்களுக்கு இந்த அவார்டை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பெயரை நாமினேட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஆளு இறந்துட்டாங்க அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கல பரிசுகள் எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியல அவங்களால இருபத்தி ஏழு வயதுல உயிரை போக வைத்தாங்களே எதனால இந்த அடிக்ஷன் நான் உண்மையா சில விஷயத்த சொல்லிட்டேன் ஓப்பனா சில விஷயத்த சொல்லிட்டேன் நீங்க திருத்துங்கன்றதை விட நாம திருந்துவோம் அப்படின்றத நான் நல்ல வார்த்தைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அத்தனை கரங்களிலும் இன்றைய நாளில வேதத்துக்கு பதிலாகவே இன்னைக்கு இந்த சோசியல் மீடியா என்பது பரவி இருக்கு எப்பவும் சொல்லுவேன் பிரசங்க முடிக்கும் போது என்னுடைய வார்த்தை அதுதான் முயற்சி செய்து பாருங்கள் பதில் தருவார்ல நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு வார்த்தை அங்கே தேடி எடுத்து சொல்லிட்டேன் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து மாற முடியுமா எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் என்னை நோக்கி இன்றைக்கு வந்தது ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் என்று ஒரு உணர்த்துதல் ஒரு குத்துதல் உங்க இருதயத்துல வந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உடனே கேட்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் எவ்வளவு பெரிய தாக்குதலான பிரசங்கமா இருந்தாலும் சரி 
இவ்வளோ பெரிய பிரசங்கத்தை ஆண்டவர் எந்த பிரசங்கியாளர் மூலமா செஞ்சாலும் சரி அது என் மனசுல கஷ்டத்தையும் சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தலாம் சரி ஆண்டவர் எனக்கு பேசுறார் அப்படிதான் நினைப்பேன் வேதம் சொல்லுகிறது ஆலோசனை இல்லாத இடங்களில் மனுஷன் எப்படி இருக்காங்களா சீர்கட்டு போறார்கள் அவங்க லைஃபே உருப்படாம போதுங்க எதுக்கு அட்வைஸ் கேட்க மாட்டோம் நிறைய நேரத்துல ஒரு காலத்துல எனக்கும் அட்வைஸ் பிடிக்க பெரியவங்க அட்வைஸ் ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா நான் ஹெட்போனை போட்டு வாடிடுவேன் ஆனா இன்னைக்கு எங்கேயாவது ஆலோசனைகள் நல்ல ஆலோசனை கிடைக்காதா என்பதை நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் மாற்றங்கள் எப்படி வந்துச்சு கடவுள்கிட்ட கேளுங்க எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் எப்படி இந்த விஷயத்தில் இருந்து மாறினேன் நான் எப்படி இந்த ஒரு குணாதிசயம் எனக்குள்ள இருந்துச்சு எப்படி அந்த குணாதிசயம் என்னை விட்டு நீங்கி போனது அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் காரணம் நம்மளுடைய கையில காணப்பட்டிருந்த பரிசுத்த வேதாகங்களா முயற்சி செய்யதான் பார்ப்போமே ஒருவேளை நான் சோசியல் மீடியால ரொம்ப அடிக்ஷனா இருக்கிறேன் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை ஜீசஸ் ஜீசஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பா நமக்கு பதில் உண்டு நல்ல யோசனையோடு அப்படிப்பட்ட தீர்மானத்தோடு நாம் கடந்து செல்லும் போது தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த வாய்ப்பு அளித்த தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் மீண்டும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கர்த்த நம்மளோடு இருப்பாராக ஆமை யாவரும் பெண்களை மூடி முடிவு ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் வருஷத்தமும் கிருமை நிறைந்த எங்கள் அன்புள்ள எங்கள் ஏசு பிதாவே இந்த அற்புதமான இந்த மாலை நேரத்தில் மீண்டும் மா எங்களோடு நீர் வந்து சமூக ஊடகங்களிலே ஒருவேளை நாங்கள் அதிகமான ஆர்வம் கொண்டவர்களாய் வாழ்கிறோம் என்றால் அதிலிருந்து நாங்கள் எப்படி தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் அதிகமான ஒரு ஓட்டம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்பதை தள்ள தெளிவாய் வேத வசனத்தின் மூலமாகும் சில வாழ்க்கையினுடைய நடந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நீர் பேசினீர் அதற்காய் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவ நீர் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின இந்த விஷயமானது வறுமையாய் நாங்கள் விட்டு விடாதபடிக்கு அதை காத்து கொண்டு அதன்படி நடப்பதற்குண்டான வழி முறைகளை என் தகப்ப நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் சுவாமி தேவனே எங்களை ரசிக்கும் தேவனே அன்றவரை நாங்கள் பாவத்துக்குள் விழவிடக்கூடாது நாங்கள் விழுந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக நீர் எங்களுக்காக தாங்குகின்று வருகிறீர் சுவாமி ஒவ்வொரு நேரமும் நீர் எங்களோடு வருகிறதை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்தாவது இந்த பாவத்தை விட்டு வெளிவருவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஒரு விசை நீங்கள் பேசுங்கப்பா உண்மையாய் வெளிப்படையாய் நாங்கள் பேசினோம் வெளிப்படையான காரியத்தை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம் இந்த வெளிப்படையான ஒரு காரியத்துல எங்களுடைய வாழ்க்கை பாவத்திலே மூழ்கிறது என்று சொன்னால் தேவ ஆவியானுடைய துணை எங்களை மீட்டெடுப்பதற்கு வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஐயா அந்த உரை நீர் கொடுத்தது பயன்படுத்துவதற்கு தான் தகாத விதமாய் உலகத்தில் உள்ள காரியத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று பவுல் எங்களுக்கு எச்சரித்திருக்கிறார் அதை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் நீர் கொடுத்திருக்கின்ற வாய்ப்புகளை சரியாய் நேர்த்தியாய் உண்மையாய் அதை பயன்படுத்த நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தேவையில்லாத உமக்கு விரோதமாக மனிதர்களுக்கு பிறருக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில ஏதேனும் காரியத்தை நாங்கள் செய்கிறோம் என்றால் இந்த நாளில் உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் எங்களை நீர் மன்னித்தரலும் சுவாமி நீர் எங்களை பயன்படுத்துங்கப்பா தொடர்ந்து உடைய பிரசனத்தினாலும் மகிமையினாலும் நிரப்புங்க விசேஷமாய் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிங்க இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் சிறியவர் முதற் கொண்டு யாருக்கெல்லாம் இந்த செய்தி போகப்பட்டுச்சோ அத்தனை பேருடைய குடும்பத்தை நீர் வாழ்வாதாரத்தை நீர் உயர்த்தும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா அழைக்கப்பட்டவரோ அனைகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவரோ சிலர் என்று சொன்னது போல ஒருவேளை சொற்பராய் ஒரு சிறு கூட்டமாய் நாங்கள் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருந்தாலும் தேவன் எங்களோடு நீர் பேசுனதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா மனதிலே வைத்துக் கொண்டு நேர்த்தியான நியாயமான உண்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு எங்களை நீர் தகுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்ல எங்களுக்காய் மறித்து உயிர்த்தெழுந்த உண்மை கடவுளாகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜீவிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் பரம மண்டலத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரம மண்டலத்தில் செயல்படுவது போல பூமியில் எங்கும் செயல்படுவதாக எங்கள் வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடனை எங்களுக்கு மன்னிக்க சோதனைக்குட்படாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரசித்து தரணும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே ஆமேன்